നീഡ് ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാച്ചിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ അസെറ്റ്സ് സച്ച് ആസ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ എക്സെട്ര ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ടു ഏൺ ഇൻകം ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടു സച്ച് അസെറ്റ്സ് ത്രൂ വിയർ ആൻഡ് ഇയർ ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ബിസിനസ് ലോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ബിസിനസ് ലോസ് ആയിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാൻ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ലൈക്ക് എനി അതർ ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് ടു അറൈവ് അറ്റ് ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അസറ്റിനെ എണിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിലുള്ള കുറവിനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം സാധാരണ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും പോലെ അതായത് ഉദാഹരണമായി സാലറി വേജ് റെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ പോലുള്ള എക്സ്പെൻസ് പോലെ തന്നെ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷനെയും ഒരു അസറ്റായി കണക്കാക്കിയ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ട്രൂ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ലോസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇഫ് ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ചാർജഡ് അപ്പോൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ചാർജ്ഡ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദി ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും വിച്ച് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു എക്സസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അങ്ങനെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ബിസിനസ്സിൽ നിലവിൽ വരും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ സിൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഫാൾസ് ഡ്യൂ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ അറ്റ് ദ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ദി ട്രൂ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൂ നമ്മൾ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അസറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അസറ്റിൻ്റെ വാങ്ങിയ അന്നത്തെ വിലയും എക്വയർ ചെയ്ത അന്നത്തെ വിലയും കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ വെറുതെ കുറച്ച് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് ഇത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കണം എങ്കിൽ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിലുള്ള കുറവ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന റീസൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് അത് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ അസറ്റ് ട്രൂ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ്റെ പിക്ചർ കാണിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാരണം ഫോർത്ത് വൺ ടു റിട്ടെയിൻ ഫണ്ട്സ് ഫോർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് റീപ്ലേസ് അസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഇൻ ഓർഡർ ടു റീപ്ലേസ് ആൻ അസെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് പീരീഡ് എവ്രി ഇയർ ആൻ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് വിൽ എക്യുമുലേറ്റ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ this accumulated fund can be used for replacement of asset ipa asset replace cheyanam adayathu oru 
നിയമപരമായി അത് ഇത്തരം ഇത് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ദർ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിയമപരമായ ഒരു ബാധ്യത കൂടിയാണ് ഇത് ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ